Kuya Uwi. Ate Loleng. Kuya Gab. Ate Bea. Ate Kayla. Ish. At Ate Ide. Kami ang makakasama ng today para sa ating German Sunday School Online or GSSO. Listen up, God gave us 
listen up. How to listen up. How to listen up. How to listen up. Use your ears. Listen up. Magandang umaga mga bata! Naranasan niyo na ba ang pilitin ng kaibigan niyo na gumawa ng mali? Katulad ng ganitong sitwasyon? Oo oh, nga, na tayo! Sorry, Hannah, meron akong exam tomorrow eh. Hmm? Eh, nag-aantay na yun ang tanaw natin. Ikaw na lang inaantay para kumpleto na yung meeting natin. Eh, sabi ng magulang ko, kailangan ko mag-aaral eh. Ano ba inaaral mo? Yung exam ko for tomorrow. Mayroon akong English, mayroon akong science. Ang dami-dami kong pag-aaralan ngayon. Bakit? Ano natapos mo ba yan ngayon? Oo. Oh. Sandali na naman. Sige, mga ano lang. Ten minutes lang. Alam, sorry talaga. Kasi sabi sa Bible, di ba? Kung naaalala mo, sundan natin ang mga magulat natin. Eh, hindi naman nila alam eh. Sandali na naman. Kung kayo sinika, anong gagawin nyo? Bakit? May namilit na ba sa inyong gumawa ng hindi tama? Sa Bible story natin ngayon, isang grupo ng mga tao ang nagtatangkang pigilan ang mga disciples ni Jesus sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Tingnan natin kung ano ang gagawin nila. Bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa pagkakataon na mag-aral ng iyong mga salita. Buksan niyo po ang puso't isipan namin upang ma-i-apply namin ng maayos at tama ang aming pag-aaralan sa umagang ito. Itinataas po namin ang dakilang pangalan mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating story ngayon ay matatagpuan sa gawa chapters 3 and 4. Ating alamin ang salita ng Diyos. Isang hapon, dalawa sa mga disciples si Jesus ang nagpunta sa templo para mag-pray. Nakita nila ang isang lupo sa may gate na nanliligot sa mga pumapasok ng templo. Ipinanganap na siyang lupo. Nang makita niya si Peter at John, sinabi niya, Palimus po, sinabi ni Peter sa lalaki, Wala akong pera, ngunit ibibigay ko sa iyo kung anong meron ako. Sa ngalan ni Jesus na taga Nazareth, tumayo ka at maglakad. Hinawakan niya ang lupo sa kamay para tulungang tumayo. Kaagad lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Siya'y napalukso, napatayo at nagsimulang lumakad. Patalon-talon siyang pumasok sa templo kasama nila Peter at John. At masayang nagpuri sa Diyos. Nakilala ng mga tao na siya ang kulubing dating lumpo. Lahat ay namangha sa nangyari. Nang makita ni Peter ang maraming taong patakbong palapit sa kanila upang tingnan ang pinagaling na lalaki, sinabi niya sa kanila, hindi kami ang nagpagaling sa lalaking ito, kundi si Jesus na inyong pinatay. Ngunit, siya ay muling binuhay ng Diyos. Saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Kaya, binahagi ni na Peter at John ang magandang balita sa mga tao. Alam niyo ba mga bata, madami ang mga sumampalataya at naniwala kay Jesus matapos i-share ni na Peter at John ang magandang balita. Subalit, ilang priest ang dumating. 
dumating kasama ng leader ng mga gwardiya sa templo. Galit na galit sila nang maninig nilang nagpapahayag o nagsishare si na Peter at John na muling nabuhay si Jesus. Ipinakuli sila at ikinulong. Kinabukasan, nagpunong ang mga sanedrin o ang Korte Suprema ng mga Hudyo. Tinawag si na Peter at John upang humarap sa kanila. Binalaan sila. Huwag kayong magsasalita o magtuturo pa ng tungkol kay Jesus. Ngunit sumagot si na Peter at John. Hindi maaaring hindi namin sabihin sa iba ang tungkol kay Yesus. Dahil ito ang gustong ipagawa sa amin ng Diyos. Ginawa namin ito dahil gusto namin sundin ang Diyos. Dapat namin sundin ang Diyos, hindi ang tao. Hindi maparusahan ng mga sanedrin si na Peter at John dahil nagpupuri pa din ang mga tao sa Diyos tungkol sa himalang nangyari. Kaya inulit nila ang babala at pinalaya ang mga disciples. Patuloy na nangaral sila Peter at John sa ibang tao ng magandang balita tungkol kay Jesus. At dyan magtatapos ang ating Bible story. Tayo ay magbalik aral sa kwento natin ngayon. Ating sagutin ang mga tanong na ito. Kaninong kapangyarihan ang nanggaling sa namamanigos na lungko? Tama! Galing kay Jesus ang kapangyarihan na nagpagaling sa lungko. Pangalawa, ano ang naging reaksyon ng mga tao nang makita nila na ang dating lalaking lungko ay nakakapaglakad na? Tama kayo! Sila ay namangha nang makita nila na nakakapaglakad na ang lalaking lumpo. Pangatlo, ano naman ang ginawa nila Peter at John nang makitang nagtitipon ang mga tao sa paligid? Korek! Ibinahagi nila ang magandang balita patungkol kay Jesus sa mga tao. Ano ang ginawa sa kanila ng mga priest at ng mga gwardiya sa templo? Tama! Ipinakuli at ipinakulong nila si na Peter at John. Ano ang sinabi ni na Peter at John matapos pagbawalan sila na ishare ang magandang balita? Kore! Lakas loob na sinabi ni na Peter at John na walang sino man ang makakapigil sa kanila na ibahagi ang mabuting salita dahil ito ang ipinapagawa ni Jesus sa kanila. Sabi pa nila na sa Diyos sila sumusunod at hindi sa tao. Kung kayo naman si Peter at John, ano ang mararamdaman nyo matapos pagbawalan na ipalaganap o ishare ang magandang balita patungkol kay Yesus. Ibabahagi pa rin ba ninyo ang magandang balita? Sa bansa natin, malaya natin ishare ang salita ng Diyos o ikwento sa iba ang patungkol kay Yesus. Pero alam niyo ba, may mga ibang bansa naman labag sa kanila ang magpahayag ng tungkol kay Jesus. Maaaring mahulong kapag nalaman na sila ay naniniwala kay Jesus. Ang tawag sa kanila ay mga misyonero. Kahit sila ay pinagbabawalan i-share ang magandang balita, Patuloy pa din nila ang pinapangaral ang tungkol kay Jesus. Natutunan din natin sa istoryang ito na kailangan matapang tayo ang gawin ang tama. Tulad ni na Peter at John. Alam nila na tama ang mag-share ng magandang balita. 
Kaya napakatapang nilang harapin ang mga sanibin at sabihin na hindi sila titigil na mag-share ng tungkol kay Jesus. Maaring may magsabi sa atin na gawin ang mali o gaya ni Hana na managbanta kay Nika. Maaring sarili nating kaibigan ang magalit sa atin o pagtawanan tayo. Pero, tulad ng sinabi ni na Peter at John sa mga Sanedrin, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Mga bata, alam nyo ba na ipinangako ng Diyos na bibigyan niya tayo ng tapang sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa atin? Tama, huwag tayong matakot dahil kasama natin si Jesus. Huwag tayong matakot na gumawa ng tama. At dahil dyan, handa na ba tayong sundin ang Diyos kahit mahirap ito? Sa ating pagtatapos, may isa-flash ako sa screen ng mga sitwasyon. Kung kasama ninyo ang iyong mga magulang, tita, tito, kapatid, pinsan, lolo o lola, ishare ninyo sa kanila kung paano ninyo susundin si Jesus kapag nasa ganito kayong sitwasyon. Handa na ba kayo? Una, habang kayo ay naglalakad, Nakita mo na may nahulog na 20 peso sa bulsa ng isa sa mga klase mo. Walang ibang nakakita kundi ikaw lang. Anong gagawin mo? Sige mga bata, ishare nyo ang sagot nyo sa mga kasama nyo ngayon. Pangalawa, malapit sa ilog ang bahay ninyo. Doon nagtatapo ng basura ang pamilya at mga kapitbahay ninyo dahil ito ang madaling takunan. Pero natutunan mo sa Sunday School na inutos ng Diyos sa tao na pangalagaan ang mundo at kasama riyan ang pagpapanatiling malinis na ilog. Ano ang gagawin mo? Salamat mga bata sa pakikinig ninyo sa salita ng Diyos. Aking panalangin na maging reminder sa atin na piliin na gumawa ng tama araw-araw. Huwag natin kalimutan na humingi ng tulong sa Diyos kapag tayo ay nasa mahirap na sitwasyon. Alalahanin natin sa Diyos tayo sumunod at hindi sa tao. Alam at patuloy kayong mag-ingat. Stay healthy and safe. Hi mga kids! Ako nga pala ngayon ang makakasama nyo sa live verse. Gawa 5-2090. Sa Diyos kayo sumunod hindi sa tao. Ngayon kids, lagyan natin ng action. Gawa 5-2090. B. Sa Diyos kayo sumunod hindi sa tao. Mga kids, ulitin natin. Gawa 529B. Sa Diyos kayo sumunod hindi sa tao. So kids, kayo naman ang magsasalita. Ako ang mag action Magaling mga kids. Ngayon naman, ulitin natin. Gawa 529B. Sa Diyos kayo sumunod hindi sa tao. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa tinuro niyo po sa aming salita niyo. At tinadalangin po namin na turuan niyo po kami sumunod sa kalooban mo. In Jesus name we pray. Amen.
week. See you next week. See you next week. Bye. Bye.